é só isso, não tem mais jeito, acabou, boa sorte, com essa estrofe maravilhosa de Vanessa da Mata, que eu começo a resenha de hoje, um dos livros mais maravilhosos do mundo. Boa sorte da minha amiga Helena Cunha. Boa sorte é uma das maiores preciosidades que existe no mundo, é uma das maiores alegrias e um dos maiores orgulhos que eu tenho na vida, é o livro HQ publicada pela minha amiga Helena Cunha, minha amiga de adolescência, e é uma das coisas mais maravilhosas que vocês vão ter o contato de conhecer, e eu faço questão de falar aqui com todo orgulho do mundo. Pra quem tá naquela fase da vida em que você tá descobrindo coisas, pra quem tá naquela fase da vida que quer ler uma história história muito emocionante, para quem tá naquele momento em que a vida parece precisar encontrar um norte de sentido nas coisas mais tristes que você tá vivendo, esse livro é a coisa que eu mais tenho a recomendar. Bom, o que que fala o quadrinho Boa Sorte? O quadrinho Boa Sorte conta a história de uma menina chamada Julieta que tá escrevendo uma carta para a irmã dela, Laura, que comete suicídio. Então, a partir desse suicídio da irmã, a família fica completamente devastada, é uma família que não tem o pai próximo, é aquele homem distante, como é tão tradicional na família brasileira, não é? Então a mãe entra numa depressão muito severa e a família inteira sai da cidade grande onde mora e vai morar numa cidadezinha. Então essa menina que tá ali na adolescência, no auge da adolescência, precisa lidar com a perda da irmã, com o suicídio da irmã, com a depressão da mãe, com a rabugice da avó, e também com a própria idade, né? Então a dificuldade de adaptação na cidade, o fato dela estar tá conhecendo amigos, o fato de que tudo na vida dela está completamente diferente e deu a volta de ponta cabeça, assim de repente atravessa o livro o tempo inteiro. E além disso, para completar tudo, para completar essa história tão bonita e tão forte, a menina descobre que é uma LGBT, que é uma lésbica. Então também tem a ver com uma descoberta da sexualidade a descoberta do mundo que vai se ampliando na frente da vida dela, uma descoberta da vida adulta que de repente esmurra a cara dela com a perda da irmã, né? E, claro, evidentemente, a descoberta da sexualidade dela. E o mais bonito é que a Helena faz isso com uma sensibilidade tremenda, um cuidado, um carinho, uma adequação tão perfeita que eu acho que vira uma grande referência para a juventude sobre esse assunto, sabe? Sabe quando você tem ao mesmo tempo uma obra que é muito pop, que pode pode ser lida por qualquer um e ao mesmo tempo tem a densidade e a complexidade que o tema precisa ter, sabe? Eu acho que isso torna o livro ainda mais afetivo, mais afetuoso e nos aproxima tanto dele. Além disso, a Helena divide a história em quatro momentos, que são as quatro estações do ano, primavera, verão, outono e inverno. Então é como se essa personagem, nesse ano que ela tá reiniciando a vida, tentando recomeçar a entender o que é o mundo para ela, fosse atravessar por esses quatro momentos da natureza, né? O inverno, em que as coisas parecem muito mais difíceis, a primavera, em que as coisas começam a florescer, o verão, em que tudo parece muito lunar, e o outono, em que parece que a gente tá perdendo alguma coisa, mas no fundo tem muito a ver com renovação, né? E se você quiser saber mais, é só acessar aqui que eu vou deixar o link para você conhecer o site da Helena e a obra dela e o quadrinho é completamente ilustrado, todo colorido então olha só que coisa linda que você tem das ilustrações então é uma grande pedida uma reflexão muito profunda sobre o luto sobre a perda, mas principalmente sobre como recomeçar a vida por onde que ela começa e nada melhor do que entender isso no corpo de uma adolescente, né? Na vida de uma adolescente que tá ali com toda a esperança de que o mundo se torne muito melhor. Se você está achando que o mundo tá pior e está meio sem saída, leia Boa Sorte e encontre a sua Boa Sorte. Porque o mundo dos livros ainda é uma das melhores formas de fazer você conhecer a realidade. Ainda mais quando você vai lendo nos quadrinhos, que é uma coisa tão fofa, e mergulha o nosso coração em beleza 
beleza e boniteza. Helena, eu te amo, muito boa sorte na sua carreira de escritora e que essa resenha fique como um afeto, como um carinho que eu faço diretamente pra você, porque você merece demais e que boa sorte seja só a palavra do começo da sua vida. Porque você não precisa de sorte, é muito talentosa. Então, leia Boa Sorte, leia quadrinhos nacionais e apoie os quadrinhos nacionais, que é um gênero super maravilhoso e que às vezes a gente deixa um pouco de lado, porque acha que é coisa de nerd. Não é. Os quadrinhos ali guardam a imagética, guardam a concepção de um país, de um povo e de uma época. E essa foi mais uma resenha do Nota Terapia. Curta, comente, siga o Nota Terapia nas redes sociais, que logo mais, logo menos, voltamos com mais uma resenha. Um abraço e até mais!